So after one and a half hour of bus journey, our bus took a halt into a local street side food stall and I ate this aloo pakoras over here and there was so tempting jalebis and mitais and the aloo pakora was so good and with that I completed my morning tea. Then we went here to अमृतसर की तरफ और अमृतसर की खेत देखिए यहाँ का तो कुछ बात ही अलग है ये खेत ही बता दे रहे हैं कि हम लोग अमृतसर में हैं पर हाँ ये यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है जो कि मुझे पता नहीं था अमृतसर में बहुत ट्रैफिक था आज के आमी होच्छे अमृतसर है एवं अवश्य ही मैंडेटरी विजिट होच्छे अमृतसर के गोल्डन टेंपल जेटा की ना आमी चोलेंस ची विजिट करते एकुन भेतोरे आच्छी है एका ने एक टू फोटो तोलाते एक टू जिक 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 आच्छे किन्तु तार पड़े वो कॉलर चेष्टा कोर्ची देखची तो हमारे जन्नो कोतरा कोर्ते प शॉन्नो मंदिर के शॉप मिली एक ता अलग दाई एक्सपीरियंस ये जगह पवित्रता ही अलग दा बेहतर है ढूँढते ही प्रथम में इखाने जॉल शेवा कोर्चेन शब महिला रा जाते शाते एक टू कथा बोलना मामियों धोते हैं फिर इसमें पानी में साफ करके फिर आगे इधर जॉल इधर धोएगा फिर साबुन साबुन धोएगा फिर इधर धोएगा अच्छा तीन जगह ध देखो नेखने शू काउंटर गुलु कोतो बड़ो बड़ो आर शवाई नेखने शेवा कोर्चे आमी आमा नेखने जूतो रेखे तार पड़े प्रवेश कोर्ते जाच्छिलम एकाने डान हाथे आमा ठीक चिलो होचे लंगर खाना जेखने की ना एक लाख दो लाख लोग एक साथे बोशे खेते पड़े ऐतो बड़ो एकाने व्यवस्था आर एकाने ऑटोमेटिक आपनी जोखन जाबे न बिना पाए जॉल लगी है आपनी मंदिर में प्रवेशी कोत्ते पार बैठना कारण कि पास्ता दौरजार पास्ता दौरजा थे ये रुकों जॉल पेरी ही अपना के पाद हुए तापर शॉन्नो मंदिर में प्रवेश कोत्ता बे दुके ही मोंटा एकदम भरे गालो ऐतो शुंदर एक टा आमेज इखाने महिला देर स्नाना घर आर पुरुष रा जरा आचे न तारा बाहरी स्नान कोर्चन अपना देखते ही पच्चन किन्तु महिला देर जनो आला तो कोरे व्यवस्था करा आचे अमी एक टू बीकेल बीकेल दिक कोरे गये चिलम ताई बेश बैलर रोत्ता पोरे इस चिले बंग शुंदर लाग जिलो अपना रा चाहिए इखाने करा प्रशादो चढ़ाते पारे न गुरु नानक जी के प्रशाद ही शाबे तो आमी एक टू प्रशाद कीने नहीं है गुरु नानक जी के चढ़ा वो बोले करा प्रशाद किंते गालम इखाने दोष टका कुरी टका अपना शामर्तु मतों जेमनी खुशी आपनी चढ़ाते पारे न तो आमी एक टा टोकन केटे करा प्रशाद नहीं है एवं यहीं खंते के नहीं ग तो खून अपनी कड़ा प्रसाद बनाएं। बेहतर है तो फोटोग्राफी अलाउड ना है। अमी बेड़ी है ऐसे। ये खाने प्रसाद निलम। ये खाने प्रसाद ट्राई करे। दारुन लगलो। तार परे रात्रि बैला है। अमी गैलम होते हैं। अमृतसर स्ट्रीट फूड ट्राई करते। एक टेरो को मी रेस्टोरेंट जेखाने एक टा दुकानेर मोड़ 
তো স্পাইসি স্পাইসি কিছু খাওয়ার মন করছে তো কি করব তো আমি চাউমিন খেতে চলে গেলাম এখানে অর্ডার করেছিলাম একটা মিক্সড ভেজ চাউমিন হ্যাঁ এখানে স্বর্ণ মন্দিরের আশেপাশে দুই চার কিলোমিটারের মধ্যে আপনি ননভেজ কিন্তু কোথাওই পাবেন না তো আপনাকে ভেজই খেতে হবে আর ননভেজ পেতে গেলে আপনাকে পাঁচ কিলোমিটার দূর যেতে হবে দেখুন এখানে ভেজ চাউমিন অর্ডার করেছিলাম তো এখানে দেখুন আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম যে চাউমিনের ভেতরে পনিরের পিসও দিয়ে রেখেছিল জানি না কিন্তু খেতে খুব একটা খারাপ লাগছিল না জানি না নাকি খিদে পেয়েছিল এত জোরে এবং থকেও ছিলাম তাই সব খাবারটাই যেন ভালো লাগছিল তারপরে যে আইটেমটা আমি অর্ডার করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে তন্দুরি মাশরুম কিন্তু এই আইটেমটা আমার একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লাগলো কারণ কি যেটা আমি অর্ডার করেছিলাম তন্দুরি মাশরুমে দেখুন ওনারা পনির পেঁয়াজ এইসব দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল এখানে মাশরুম কম ছিল তো আমি যখন স্টাফেদেরকে জিজ্ঞেস করি তো ওনারা আমাকে বলেন যে মাশরুম একটু কম ছিল বলে আমরা পনির দিয়েই ভরিয়ে দিয়েছি তো সেটা আমার একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লেগেছিল কিন্তু যাই হোক খিদে পেয়েছিল পেটটাও ভরতে হবে তো আমি আর কিছু বললাম না আমিও খেয়ে নিলাম কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না খেতে ক্রিম রিম দিয়ে একরকম কীরকম করেছিল যাই না কিন্তু তন্দুর তো এটা কত কোনো রকমভাবেই লাগছিল না সস দিয়ে ক্যাপসিকাম দিয়ে কেমন একটা করেছিল ঠিক আছে যাই হোক পেট ভরা দিয়ে কথা আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই তোমরা এতদিনে আমার ভিডিও আসেনি সেটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেই গেছো যে আমার ভিডিও কেন আসছে না বা কেন ডিলে হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের সবার মনেই চলছে তো এটা যখন বলারই ছিল তো তোমাদেরকে বলেই দিই যে আমার এই পাস্ট এক মাসে অনেক 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 ব্যাপারে জিনিসে ফাইন্যান্সিয়ালি এবং অনেক জিনিসে কখনো কারো কারো এরকম সময় যায় যে টাইমটা ভালো যায় না সেটা হয়তো তোমরাও ফেস করে থাকবে যে কিছু লাইফের এরকম মোমেন্ট হয় যেটা কিনা ভালো যায় না তো এমনি সামথিং কিছু পাস্ট এক মাস আমার জন্য গেছে না না সেমনি কিছু না আমার বাড়িতে সবাই ভালো আছে তোমাদের মধ্যে অনেকেও চিন্তা করছিলে যে আমার বাড়িতে সব কিছু ঠিক আছে কি না মানে আমাকে যারা চেনে তারা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমার ভিডিও আসছিল না কেন তো তোমাদেরকে বলে দিই যে আমি ট্রাভেল সিরিজটা যখন শ্যুট করতে পেরেছিলাম তোমাদেরকে আমি ফার্স্ট দিনকে এটাই বলেছিলাম যে আমি কতটা কি শ্যুট করতে পারবো সেটা আমি জানি না কিন্তু তোমাদের জন্য করার চেষ্টা করব আর সব কিছু সব কিছু ওয়েল প্ল্যান ছিল প্রচুর পয়সা খরচা হয়েছে এই ট্রিপের জন্য এবং পয়সার কথা তো ছেড়েই দিই জ্যুতি আমি একটা বাজেট ট্রিপ যেটা কিনা দেখানোর চেষ্টা করছিলাম তোমাদেরকে ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম সব কিছু ওয়েল প্ল্যানড তো আমার ব্যাপার ছিল অমৃতসর এবং অমৃতসরের পরে নেক্সট আমার আমার সাতাশ তারিখের পরে আঠাশ তারিখের প্ল্যান ছিল হচ্ছে কর্তারপুর পাকিস্তান ভিজিট করা তো আমি পাকিস্তানের জন্য সব ভিসা পুলিশ ভেরিফিকেশান আর টি পিসিআর সমস্ত ভ্যাকসিনেশান কোভিড ভ্যাকসিনেশান লেপ্রোসি ভ্যানা ত্যানা সব কিছু নিয়ে আমি একদম শ্যুট করার জন্য রেডি তো সাতাশ তারিখের ঘটনা এটা ছাব্বিশ তারিখ এত দূর অবধি তোমরা যা দেখলে এটা ছাব্বিশ তারিখ এবার সাতাশ তারিখের ঘটনা এটা ছিল যে সাতাশ তারিখে আমি সকালবেলা রেডি হয়ে বেরোই আর টি পিসিআর করার জন্য কারণ কি পাকিস্তান যেতে গেলে সেভেন্টি টু আওয়ার্স আর টি পিসিআর ইজ ম্যান্ডেটারি তো আমার হাতে সাতাশ তারিখটাই টাইম ছিল তো সাতাশ তারিখে আমি সকাল সকাল একদম রেডি টেডি হয়ে আমি বেরোই আর টি পিসিআর করার জন্য এবং হাতে ক্যামেরাটা নিয়ে বেরোই আর এই যে তোমরা আমার যে পাস্ট ফুটেজটা দেখলে যে জল ভরা ছিল রাস্তায় তো এরকম রাস্তায় পুরো জল একদম ভর্তি ছিল এবার জল ভর্তি থাকার কারণে তো আমি এটাই ভাবলাম যে রিক্সাতে বসেছি রিক্সায় বসে আমি জলের মধ্যে দিয়ে শ্যুট করছিলাম ক্যামেরাটা এবারে ক্যামেরাটা নিয়েওছি আমি এক দেড় মাস হয়েছে তোমরা জানোই শ্যুট করার জন্য স্পেশালি ফর ব্লগিং পারপাস তারপরে যেই শ্যুট করতে লেগেছি আচানকসে আর জল ভর্তি ছিল হাইড্রেনে কিছু দেখাও যাচ্ছিল না হাইড্রেনের মধ্যে দিয়ে পুরো জলে ভর্তি আর রিক্সার একটা চাকা পুরো হাইড্রেনের ভেতরে ঢুকে এবং আমি এই সাইডটারে ছিলাম সেই রিক্সাটাও পাল্টি খায় এবং আমার হাতে ক্যামেরা নিয়ে আমি শ্যুট করছিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ি আমার সাথে পুরো রিক্সা রিক্সাওয়ালা সবাই মানে উল্টে পড়ে আবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট সেই অ্যাক্সিডেন্টে আমার তো একটু একটু চোটঘাট লেগেছে ঠিক আছে সেটা আমি নজরআন্দাজও করে দিচ্ছি কিন্তু আমার যে ক্যামেরাটা ও ক্যামেরাটা পুরোপুরি ডেস্ট্রয় হয়ে গেছিলো পুরো জল ঢুকে শাটডাউন সার্কিট পুরো বন্ধ 
শর্ট সার্কিটিং হয়ে পুরো বেকার খারাপ হয়ে গেছে পরের দিনকে আমার যাওয়া ছিল আমি বসে বসে এটাই কানছিলাম যে আমি কি করব কি করে আমি রিকভার করব জিনিসগুলোকে মানে কেমন একটা ঠিক হবে কিনা আনজান জায়গা অমৃতসরের মতন জায়গা আমি করবটা কি তো ভাগ্য খারাপ থাকলে যা হয় তো আমি সব কিছু ছেড়ে দিলাম যে ক্যামেরাটাকে আমি দু কিলো চাল কিনে চালের মধ্যে ঢুকিয়ে সব কিছু করে আমি ফোন দিয়ে শুটিং করা স্টার্ট করলাম এবার ফোনে আমি পুরো বাঘা বর্ডার সাতাশ তারিখে বিকেলবেলা আমার বাঘা বর্ডার যাওয়ার ছিল আর টিপি সিআরের থেকে নিয়ে ব্লগিং করে বাঘা বর্ডার দেখিয়েছি এবং আঠাশ তারিখটা আঠাশ তারিখটা শ্যুট করেছি পুরো ফোনে শ্যুট করেছিলাম যেটা কিনা আমার পুরনো ফোন ছিল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে আমার পুরনো ফোন ছিল যেটা দিয়ে আমি পুরো শুটিংটা করেছিলাম এটার মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ভিডিওস ছিল এবং মোটামুটি পঁচিশ থেকে তিরিশ কানা ফটোজও ছিল তো আমি যখন এটা দিয়ে শ্যুট করি তখনই এটা হ্যাং করছিল কারণ কি অতটা ভিডিও পঞ্চাশ ষাটটা ভিডিও এটার জন্য সাপোর্ট করার মতন মেমোরি ছিল না তো যথারীতিভাবে আমি শ্যুটিং অলমোস্ট কমপ্লিট তাও আমি হয়েছে কিন্তু আমি এডিটিং করে দিতে পারছিলাম না সেই টাইমে তো আমি কি করলাম বাড়িতে এসে আমি আমার ব্লগগুলো সব ছাড়তে থাকলাম একটু একটু ডিলে হচ্ছিলো কারণ কি আমি আমার ফোন থেকে ফোনের মধ্যে এডিটিং হচ্ছিল না প্লাস এত কটা ভিডিও থাকাতে ফোনটা হ্যাং করছিল তো যথারীতিভাবে আমি ল্যাপটপে এসে বাবার ল্যাপটপে আমি তুলে রাখি এইবারে আমি লাস্ট যখন ব্লগটা দিই দেওয়ার কিছুদিন আর ঠিক চার দিন পরেই আমার সেকেন্ড যে এই ভিডিওটা এটা রিলিজ হওয়ার ছিল তখন আমি যখন বার করি সেকেন্ড ভিডিওটার পরে আমি যেই নেক্সট ভিডিওগুলো দেখি তো দেখি কোনো রকমভাবে হাত লেগে সব কটা ভিডিওই ডিলিটেড তো আর এই ফোনটাও এমন কি খারাপ এই ফোনটাও আর চালু হচ্ছে না যে কোনো রকমভাবে ব্যাক আপ বা কিছু এই ফোনটার পুরো আইসিটাই ক্র্যাশ করে গেছে ঠিক আছে এই ফোনটাও আচানক একদিন খারাপ হয়ে গেল যেটার জন্য আমাকে এখন নতুন ফোন নিতে হয়েছে আবার ক্যামেরাটাকেও সারালাম যে এই ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছে তিন হাজার টাকা সেখানেও লেগেছে পয়সাটা কোনো বড় ব্যাপার নয় কিন্তু মেন প্রবলেম হচ্ছে যে আমার যে ডেটাগুলো ছিল ওটা পুরোপুরি কমপ্লিটলি ক্র্যাশ হয়ে গেছে এবং অনেক আইটি ডিপার্টমেন্টকে দেখিয়ে এমন কি এস আরে অনেকেও বললো যে আমি অনেক কারোর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলাম সেই জন্য এক মাস আমি টাইম নিলাম যে দেরি হোক কিন্তু আমি যাতে পাকিস্তান ব্লগটা কিছু মতন দেখাতে পারি কি বিকজ ইট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স উইচ আই ওয়ান্ট রিয়েলি ওয়ান্টেড টু শেয়ার উইথ ইউ অল গাইস জানি না পরে কোনো দিনও তোমাদের জন্য শ্যুট করতে পারবো কিনা কিন্তু এটা স্পেশালি আমার জন্য খুব স্পেশাল মোমেন্ট ছিল যেটা কিনা তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিন্তু জানি না ভগবানের কিছু আলাদাই ইচ্ছা ছিল ওই জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে এটা বলতে যে আমি ট্রাভেল সিরিজটা স্টার্ট তো করলাম কিন্তু এটার হ্যাপি এন্ডিং করতে পারলাম না হ্যাঁ এই লাইনে এখন আমি খুব নতুন আছি এইগুলো থেকে আমি শিখ শিখছি অবভিয়াসলি পরের বার আমি আরও ভালো ব্যাক আপ নিয়ে চলবো যাতে কি না আমার এইসব প্রবলেমগুলো ফেস না হয় আরও অ্যাটেন্টিভ থাকবো আমার ক্যামেরাটা নিয়ে এইসবগুলো আমি যা শিখতে পেরেছি কিন্তু যা লস হয়েছে দ্যাট ইজ আনফরগেটেবল অ্যান্ড আমি জানি না যে আমি কখনো এই লস থেকে রিকভার করবো কিনা মুড খারাপ ছিল করার ইচ্ছা সত্যিকারেরই একদম আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে আর ভিডিও দেব না কিন্তু আমাকে যারা ভালোবাসো যারা সত্যিকারেরই মানে আমার সাথে আছো আমার বন্ধুরা আমার অফিস কালিগস আমার রিলেটিভস আমারকে সবাই যতজনা জানো এত দিন অবধি আমাকে সাপোর্ট করেছো সবাই একটাই কথা বলেছো যে উই আর ওয়েটিং ফর ইউর ব্লগস এবং আমার না এটা শুনে খুব ভালো লাগে যে আমি যা কাজ করছি যেমনিই করছি হয়তো ভালো করতে পারছি না কিন্তু তোমরা তাও আমার সাথে আছো এখনও অবধি আর তোমাদের এমনি সাপোর্ট আমার দরকার আমি আবার এই ব্লগটা থেকে আমার ডেলি ব্লগিং স্টার্ট করছি নেক্সট টাইম থেকে আমি অবশ্যই এটা নিয়ে সতর্ক থাকবো যে তোমাদের সামনে যেন আমি ভালো ব্লগ আনতে পারি এবারের মতন তো পারলাম না কিন্তু লাইফ মাস্ট গো অন খুব খারাপ লাগছে যে মানে শরীর প্লাস ফাইন্যান্স প্লাস উজ্জুতি তো আলাগ সেই মানে ভিসা পুলিশ ভেরিফিকেশন করতে যা ছোটাছুটি করতে হয়েছে যেগুলো আলাদাই কিন্তু আফটার ব্লগটা আসতে পারলো না যেটা আমি তোমাদের সামনে দেখানোর জন্য এত যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি সেটা কমপ্লিট হলো না এনিওয়েজ গাইস তো এটা এতদিন পরে আবার আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি আর এটাই হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি আমার ট্রাভেল সিরিজের এন্ডিং ব্লগ অনেক ব্যাড নোট মেবি এটা হচ্ছে এন্ডিং ব্লগ বাদ বাকি যা আসবে সেটা আবার নতুন থেকে যে এখানে কলকাতা যা আমি শ্যুট করবো সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো তো আমার সঙ্গে থেকো আর তোমরা ভালো থেকো সামনেই রাখি আসছে তো আমার সব ভাই বোনেদের সবাইকে হ্যাপি রাখি টু ইউ অল আর খুব ভালো থেকো আবার দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে ততদিন তোমরা সবাই ভালো থেকো আর খুব এনজয় করো Uh, and uh, don't forget to subscribe like share and comment to mitas lifestyle i love you all guys bye